啊！我是洗黑钱的嫌疑犯，怎么可能？不可能！等一下，我怎么知道你是来自中国的国际刑警呢？没问题，会把有关的证明发给你。现在相信我了吧？啊、哦，是。可是我我真的不知道为什么我的名字会在你的名单上。我相信你。我知道，这起正在调查的刑事案件你是无辜的，我也想帮你洗脱罪名，但是我需要你的帮忙。我要怎么帮忙呢？要深入调查这起洗钱案件，我们中国国际刑警需要你提供二十万元。二十万元？为什么？啊，别担心，你会拿回这笔钱的。这只是暂时性的措施，因为我们中国国际刑警需要这笔钱来抓真正的罪犯，并且证明你是无辜的，否则你就继续被列为嫌犯。也许新加坡警察可以帮忙。不幸的是啊，新加坡警方对于中国的调查并不知情，他们对中国的案件也没有权利过问。此外。我们必须对这次洗钱调查高度保密，因为我们不想惊动犯罪分子，所以啊，你不能向任何人透露这起案件，明白吗？明白，我明白。如果没有什么好隐瞒的，你就应该和我们合作。要知道，这类洗钱案是不需要经过审讯的，嫌犯会被立刻判坐牢十五年。嗯，好，我照办就是了。非常好，你去把钱准备好。我很快会再联络你。好，好的。Hello， 这是全国罪案防范理事会反诈骗咨询热线。Hello， 嗯、呃，我刚接到中国国际刑警的电话，我真的不知道应该怎么做，你可以帮我吗？女士，请冷静，发生了什么事？ Madam， 我们接到假冒中国官员的诈骗案。受害者 s e l i m Moore， 他是一家制药公司的董事。初步调查显示，他没有前科。那个骗子跟他说了什么？骗子自称是林警官，是一名中国国际刑警。你已经查过林警官的电话号码吗？那是外国号码，无法追查电话来源。同时，骗子可能拨假冒电话，所以号码也许不是真的。那个骗子想要什么？他告诉受害人准备二十万元，然后交给中国国际刑警，协助他们逮捕真正的罪犯。受害人还没有把钱交给他吧？还没有，他必须亲自交钱。是的。受害人在哪里？受害人在家里等林警官跟他联络，指示他该如何交钱。Sunny， 找两支小组过来支援，向他们汇报案情。Yes, madam。Levy， 通知受害人，我们在路上了。Yes, madam。你好，我是高级调查员 Page Tan， 来自商业事务局。你是 Miss s a l i m o 是的，请进，请，请坐下，在那里。这真的是一个骗局吗？你能阻止中国国际刑警逮捕我吗 ，Miss Mo？ 请相信我。首先，外国警察机构在新加坡是没有管辖权的；其次，没有中国国际刑警组织这样的事。还有最重要的是，这不是我们警方第一次遇到这样的诈骗案。幸好我还没有把那些钱交给他。Miss Mo， 你可以告诉我林警官具体要求你做些什么吗？他要我事前准备好二十万元，并且放进一个信封里，然后准备把那些钱交给中国国际刑警组织的一名警员。这之后，他会联络我，会给我更多指示。但是到现在，我还没有做任何事。Miss Mo， 我们会制定逮捕这个骗子的计划，但需要你的协助。我能帮什么？
我们将做一个诱饵信封，用的是纸，不是真的钞票。骗子再次打电话来，我们要你假装正在遵从他的指示，然后我们需要你把这个信封交给中国国际刑警。到那时候，我们会逮捕现身的人。我会安全吗？当然安全。我们在整个行动中，在你身边。你能够协助我们吗？可以，不能让骗子逍遥法外。增援人员什么时候到？还有五分钟就到。一切安排好了。嗯。第一组，你们到 A 地点；第二组到 B 地点。好，出发。接电话，开扬声器。Hello， 你把钱准备好了吗？准备好了。好，现在我要你换到视频通话。视频通话。是的，还记得我告诉过你，这次调查必须是最高机密，所以我要确定你没有告诉任何人。没有没有，我没有告诉任何人。好，很好，谢谢你。现在我要你把手机镜头面向前方，让我看到整个房间。为什么？这只是中国国际刑警的行事规则，请遵守。好的。好，很好，谢谢你。中国国际刑警人员将在楼下跟你见面。当他向你出示身份证时，你就知道是他了，明白吗？明白。很好，有了你的协助，我们就能抓到真正的罪犯和证明你是无辜的。再见，保重。干得好 ，Miss Mo。快告诉组员，行动按计划进行，马上监视。Yes, Madam. 你准备好了吗？准备好了。我们现在去抓罪犯。嗯小组准备，上前。我是高级调查员 p i t c h t i m e 来自商业事务局。你涉及诈骗被逮捕，上铐。你老实回答问题。好，你叫什么名字？方江林。你是中国国际刑警吗？不是，我是一名大学生，但是我正在协助来自中国国际刑警的林警官。那个林警官，他叫你做什么事？他说我是一名嫌疑犯，涉及中国一起跟新加坡有关的中国刑事调查案件。因为这样，我可能会被驱逐出境，并且坐牢。但是他说他知道我是无辜的，所以他需要我的帮助才能抓到真正的罪犯。原来这样。那林警官说你可以怎样帮助他？他给我发了一张中国国际刑警身份证件的照片，叫我把它打印出来，然后放在卡片夹里。他说：“这将会在调查期间派上用场的
，那个林警官今天早些时候联络我，叫我亲自来这里，向一个女嫌犯领取一个信封。他说，当我向他出示中国国际刑警的身份证件时，嫌犯就会知道我是谁。你知道你拿的信封里面装什么吗？呃，不知道，他并没有告诉我。你原本要做什么？呃，我原本应该要等林警官给我发出进一步指示。我是不是有麻烦了？看来江林不知道他在做什么，他可能是无辜受害者。现在骗子打电话来了，骗子还试图联系他，可见他不知道江林落网了。这太好了，我们趁这个机会抓住他。是的，但我们需要江林帮忙，我们需要一个合理的故事来解释他为什么没有接电话。就说他因为在附近闲逛，被公寓保安员发现和问话，所以他无法接听电话。但骗子会相信他说的话吗？他打电话过来，显示他非常心急，他急着要钱。虽然他知道这笔二十万元有风险，就利用他的贪婪对付他。喂。喂，江玲，你没事吧？没有接我电话，让我很担心啊。哦，我，我没事儿，林警官。公寓的保安问了我很多问题，呃，所以刚才我没法接电话。哦，原来是这样。你有没有跟那个嫌犯拿一个信封？嗯，拿了。呃，现在我该怎么做呢？我要通过简讯发一个地址和一张两元钞票的照片给你。电话结束后，立刻到这个地址寻找持有相同两元钞票的中国国际刑警，仔细检查钞票上的序列号码。如果号码是一样的，就把信封给他。哦，好的。中国国际刑警，非常感谢你的帮忙。在中国国际刑警的人员确认他收到信封后，我会告诉我的上级，你已经跟我们合作了，然后他们就会把你的名字从嫌犯名单上删除。这样很好，是吧？嗯，很好。嗯，谢谢您啊。江林，我们还要你帮忙。嗯，我们需要你按照林警官的指示继续去交那笔钱，但我们会陪你到那里，确保你安全。哦哦，好的，我帮忙。谢谢你。这是我们的计划，我和 David 陪江宁到那个地点。Sunny， 你带一支先遣队到嘉冷街一百号探查一下，我们不能盲目行事。明白，梅登。我们走一名华族女子在下车地方等候，这里没有其他人。Roger， 盯着他，他可能就是我们的嫌犯。Roger， 明凯，把车慢慢开过去，在离嫌犯一百米的地方停车，江宁会下车去见嫌犯。别担心，即使你看不到他们，这里也有很多警员在附近，他们会看着你的，你会很安全，没事的。
，我是高级调查员 p i t c h 来自商业事务局。你涉嫌诈骗被逮捕，靠上。我只是要取回信封，而把它交给指定的人，李先生就会付钱给我了。你原本要把信封交给谁？我不知道，我原本是要等林先生打电话给我指示的。我同事会接电话并打开扬声器，你就告诉他你已经拿到了信封，并请他发出指示，好吗？你拿到那个信封了吗？拿到了，我已经拿到那个信封了。接接下来要怎么做哦？那你为什么这么久才接电话？我我男朋友他一直发 SMS 给我，他很不高兴。呃，我工作很忙，没有时间陪他。你之前怎么从来没有提起过你有男朋友？刚刚认识的。去买一张机票到吉隆坡，你到了之后我会给你指示。今晚就走。今天晚上？都不知道可不可以买到机票哦。你要得到酬劳。必须按照我的话去做。对，我想是这个。嗯，应该没有错。有什么消息？江明说的话是真的。我们浏览他手机里的短信，冒充林警官的骗子威胁他，如果不帮忙林警官，他就会被监禁和引渡。很显然，江明并没有参与 Selina 二十万元的这一起骗局。骗子叫佩莹买一张去吉隆坡的机票后，就再也没有联系他。在那之后，他没有来电，没有简讯，连电话也打不通。为什么要佩莹买飞往马来西亚的机票？他大概怀疑出了什么问题。我认为他最后的指示可能是在试探。如果佩莹不能离开这里，那就表示他被逮捕了。你是怎么认识林先生的？我在吉隆坡丢了工作，所以四处打听找新的工作，然后他联系我。所以你每次收到和送出一个包裹时，我都会付你佣金。那佣金是多少哦？那要看是什么包裹了。里面有什么东西？这有关系吗？重要的是不能让警方知道这件事。你到底要不要这份工作？要要我要。你以前跟林先生有没有见过面呢？没有，他用电话跟我联系，并发出指示，等工作完成后就上网转账给我。这样的事你已经做了几次？啊，几次而已。不同的人在不同的地方。你知道现在林先生在哪里吗？我不知道，他没有说，我也没有问。在刚才的办理案件中。一个无辜的女人差点被骗走二十万元，幸亏商业事务局人员思维敏捷，行动快速，因此很快解破这起诈骗案，受害人没有蒙受金钱损失。各位观众，在最近，涉及关于快递公司的网络钓鱼诈骗案有所增加。在二零二一年，一共有两千七百八十三起跟银行没有关联的网上钓鱼诈骗案。这类案件的受害人总共蒙受损失的金额高达一千五百三十万元。受害人通常收到骗子发来的电子邮件或短信，这些骗子会冒充快递公司，比如新加坡邮政。骗子会声称，除非付款，否则无法将物品送达。然后，受害者将获得一个网址链接以进行付款。受害人点击这些链接，就会被引向欺诈性网站，并诱骗他们提供借记卡或信用卡详细信息和一次性密码。受害人后来发现自己的信用卡或借记卡上有未经授权的交易时，才意识到自己上当了。在网上购物或等待送货时，一定要时刻保持警惕。以下提示保护你避免坠入这类骗局：不要点击来历不明的电子邮件和简讯中的可疑网址链接。
，一定要经常通过官方网站或者其他的资料来源仔细核查这类信息。千万不要向任何人透露你的个人详细资料、网上银行信息或者一次性密码。如果有任何欺诈性的信用卡或借记卡费用，立刻通知银行。保持警惕，在预防诈骗案方面能够发挥重要的作用。你只需要花几分钟的时间，耐心仔细地查看那些可疑的请求。并核实信息的真假，确定没有问题后，才提交任何资料和付款。如果你要寻求意见，请拨打反诈骗咨询热线幺八零零七二二六六八八，或浏览 www.scamalert.sg。这一期的《绅士一法》已经来到尾声，非常感谢您的收看。我是郑元熙副警监，请大家各尽本分，预防、遏制和侦测罪案。再会。